ఇటీవలి కాలంలో కోస్తా జిల్లాల్లోని ఉద్యాన రైతుల కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న పురుగు ఏమిటో తెలుసా అదే సర్పిలాకార తెల్లదోమ కోనసీమలో ప్రధాన పంటైన కొబ్బరితో పాటు ఇతర పండ్ల తోటలను ఆయిల్ పామ్ తోటలను ఉధృతంగా నష్టపరుస్తోంది సర్పిలాకార తెల్లదోమ కేరళలోని కొబ్బరి తోటలను కోలుకోలేని విధంగా దెబ్బతీసిన ఈ తెల్లదోమ కొబ్బరి అనంతరం ఆయిల్ పామ్ను జామ అరటి వంటి పండ్ల తోటలను ఆశించి తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తోంది ఈ పురుగు నివారణకు రసాయనిక మందుల కంటే కూడా జీవ నియంత్రణ విధానాల వల్లే అధికంగా ప్రయోజనం ఉందంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు స్పైరలింగ్ వైట్ ఫ్లైగా పిలువబడే ఈ సర్పిలాకార దోమ నివారణకు ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలంటూ వివరాలందిస్తున్నారు ఇటీవల కోస్తా ప్రాంతంలోని కొబ్బరి ఆయిల్ పామ్ తోటలను సందర్శించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యాన శాఖ సంయుక్త సంచాలకులు వెంకటేశ్వర్లు ఆయిల్ పామ్ మరియు కొబ్బరి తోటలపై గత రెండు సంవత్సరాలుగా మనం రూగోస్ పైరలం వైట్ ఫ్లై ఈ సర్పిలాకార తెల్లదోమ అనేటువంటి పురుగుల్ని మనం గమనించడం జరిగింది ఇది కొబ్బరి ఆయిల్ పామ్ తోటలతో పాటు జామ మామిడి సపోటా అరిటి వంటి దాదాపు రెండు వందల రకాల పంటల మీద ఇది ఆశించేటువంటి అవకాశం ఉంది దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలను మనం గమనించినట్లయితే ఈ తల్లి పురుగు అనేటువంటిది కొబ్బరి కానీ ఆయిల్ పామ్ కానీ ఇతర పంటల యొక్క ఆకు అడుగు భాగంలో ఒక రౌండ్గా స్పైరల్ ఆకారంలో వృత్తాకారంలో ఈ గొడ్లను పెడుతుంది ఈ గొడ్లను పెట్టిన తర్వాత తెల్లటి పొర లాంటి పదార్థాన్ని విసర్జిస్తుంది దాని లోపల తల్లిదోమ కూడా ఉంటుంది తల్లిదోమ చిన్న చిన్న పురుగు చిన్న చీతాకు చిలుకు లాంటి చాలా చిన్నది తెల్లటి పురుగు ఉంటుంది ఆ ఆకుల అడుగు భాగం నుంచి ఈ గుడ్ల నుంచి పురుగుల నుంచి ఒక రకమైనటువంటి జగట పదార్థం కారి అది కింది ఆకులో ఉన్నటువంటి మీద పడి దాని మీద నల్లటి మసి అనేటువంటిది ఏర్పడి ఆకులు మళ్ళీ అలాగే చెట్టు కూడా పూర్తిగా నల్లగా మచ్చల మచ్చలుగా కనపడటం మనకు జరుగుతుంది ఫంగస్ డెవలప్ అయ్యి పూర్తిగా కిరణజన్య సమయక్రియ తగ్గిపోయి దిగుబడులు తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే ఎంత శాతం వరకు దిగుబడులు తగ్గుతాయనేటువంటిది డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ వారు కొబ్బరి మీద అలాగే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఫామ్ రీసెర్చ్ వారు ఆయిల్ ఫామ్ మీద పరిశోధనలు చేస్తున్నారు మరికొంత కాలానికి ఎంత దిగుబడి నష్టం ఉంటుందనేటువంటిది కూడా అంచనాలకు సరైన అంచనాలకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే ఇది వ్యాపించినటువంటి ప్రాంతాల్లో సామూహిక పైనటువంటి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా నివారణ చర్యల్లో మొట్టమొదటి రైతులందరూ కూడా గమనించాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ పురుగు ఆశించినటువంటి తోటల్లో రసాయనికమైనటువంటి క్రిమి సంహారక మందులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్ప్రే చేయకూడదు కేవలం ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి నివారణ పద్ధతుల ద్వారా మాత్రమే దీన్ని నివారించుకోవాలి దీనికి ప్రకృతిలో ఎనకార్స్య అనేటువంటి ఒక పురుగు దాని మీద పనిచేసేసి ఈ తెల్లదోమ మీద పనిచేసేసి దీన్ని సంహరించేటువంటి అవకాశం ఉంది దాన్ని పరిశోధనలో ఉన్నటువంటి పరిశోధనాశాలలో తయారు చేసి ఈ తోటల్లో వదలటం జరుగుతూ ఉంది అంతేకాకుండా మరొక ప్రధానమైనటువంటి నివారణ అంశాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఫ్యూజేరియా అనేటువంటి ఒక ఫంగస్ ఒక సిలిండరాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది ఆ సిలిండరాన్ని మనం ద్రావణం తయారు చేసుకొని ఈ ఆకులపై పిచ్చికారీ చేసినట్లయితే ఈ తెల్లదోమని గుడ్ల మీద పనిచేసి దీన్ని సంహరించడం జరుగుతూ ఉంది దీన్ని తయారు చేసే విధానాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఇది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఫామ్ రీసెర్చ్ పెదవేగి మరియు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ హార్టికల్ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు తయారు చేసి ఉన్నారు ఇప్పటివరకు ఆరు వేల లీటర్ల యొక్క తల్లి ద్రావణాన్ని అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులకి పంపిణీ చేయడం జరిగింది దీన్ని ఒక ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్లు తల్లి ద్రావణాన్ని ఒక వంద లీటర్ల నీటిలో ఒక డ్రమ్ములో ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ములో కలుపుకోవాలి దాంతోపాటు రెండు కేజీల బెల్లము ఒక రెండు కేజీల పిండి కలిపి ఒక నాలుగైదు రోజులు బాగా మనం మురిగిపెట్టిన తర్వాత మరలా ఒకసారి రెండు కేజీల పిండిని కలిపి ఒక వారం నుంచి పది రోజులు బాగా దీన్ని మురగబెట్టినట్లయితే దాని లోపల మొత్తం వంద లీటర్లకు కూడా ఈ ఫిజేరియా అనేటువంటి సిలిండర్ పూర్తిగా వ్యాపిస్తుంది ఇలా తయారైన తర్వాత మనం ఒకసారి పరీక్షించుకొని దాన్ని మూడు నుంచి ఐదు మిల్లీ లీటర్ల ఈ ద్రావణాన్ని లీటర్ నీటికి చొప్పున కలిపి చెట్టు మొత్తం కూడా ఆకులంతా కూడా కొబ్బరి కానీ ఆయిల్ పొంగ కానీ తోటల్లో ఆకులంతా తడిచినట్లుగా పిచ్చికారీ చేసుకోవాలి ఇది సామూహికంగా రైతులందరూ కూడా ఒక గ్రామంలో ఎంతమంది తోటల్లో వచ్చినట్లయితే అంతమంది తోటల్లో కూడా సామూహికంగా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వర్షాలప్పుడు కొంత తగ్గుముఖం పడ్డి మళ్ళీ ఎండలు పెరిగేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పటి నుంచి మళ్ళీ మనకు మార్చి ఏప్రిల్ మే వచ్చేసరికి ఉధృతంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడైతే ఇది వ్యాప్తి కనిపిస్తుందో అక్కడ ఈ ఫిజేరియా స్ప్రేని మనం చేసుకోవాలనేటువంటి రైతు సోదరులందరికీ తెలియజేస్తున్నాం కొబ్బరి చెట్లు కేరళ నుంచి కడీమ్కి వచ్చి కడీమ్ ద్వారా ఆ మొక్కల ద్వారా ఈ వ్యాప్తి మిగతా ప్రాంతాలకు అయింది కాబట్టి 
కొత్తగా వేసుకున్నటువంటి రైతులకు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి గమనక ఏంటంటే మీరు నర్సరీల్లో బాగా చూసి ఇంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రుగోస్ వైట్ ఫ్లై లేనటువంటి మొక్కలను ఎంపిక చేసుకోవాలని చెప్పేసి అందరికి కూడా మనవి చేస్తున్నాం